dalili za kurudi kwa Yesu na unyakuo wa kanisa dalili za kurudi kwa Yesu na unyakuo wa kanisa na leo ni siku ya tatu au mfululizo wa tatu tangu tulipoanza kujifunza somo hili Bwana Yesu asifiwe tunakaribia kumlaki Yesu pale mawinguni na ujumbe huu unakuja kwako kukuhimiza ujiweke tayari ili Yesu anapokuja usibaki nyuma si ujumbe mwepesi na si ujumbe unaopendwa na watu kwa sababu wengi hawajajua thamani ya kifo cha Yesu pale msalabani mateso aliyopata Yesu hayakuwa kututoa kwenye utumwa wa dhambi peke yake lakini ilikuwa ni kutuepusha na ghadhabu ya Mungu inayokuja na nitakueleza vizuri kadri tunavyoendelea na unapomuona Yesu anafananisha siku zetu na siku za Nuhu maana yake anataka tufahamu kwamba kinachokuja si kitu kizuri unapomuona Yesu anafananisha siku zetu na siku za lutu ujue anataka tufahamu ya kwamba ghadhabu ya Mungu ipo na inakuja kwa hiyo ninakushauri kama ulikuwa unaishi maisha yasiyompendeza Mungu anza kutengeneza maisha yako rekebisha mahusiano yako na Mungu kwa sababu tupo nyakati za jioni kwa hiyo useseme nitamtafuta Mungu kesho mtafute Mungu leo anza leo Bwana Yesu asifiwe na ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya sita mstari wa pili maandiko anatuambia saa ya wokovu ni sasa ukishindwa kuokoka sasa hivi ambapo Roho Mtakatifu yupo na kuna neema ya mafundisho na uvuvio wa Roho Mtakatifu usijidanganye utaokokaga kwenye dhiki kuu kwa hiyo somo hili likubadilishe mwenendo wako somo hili likubadilishe tabia yako kuna dhambi ulizoea kuzifanya kwa sababu hakuna anayekuona hebu amua kubadilika amua kutengeneza maisha yako ili uishi kwa ajili ya Yesu na usikose kwenda mbinguni Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tunapoendelea kujifunza kuhusu dalili za kurudi kwa Yesu na unyakuo wa kanisa nataka nikushirikishe jambo kubwa na muhimu sana ambalo linasimama kama dalili ya kutujulisha kwamba Yesu yupo karibu sana kurudi kulinyakuwa kanisa na jambo hilo ni maendeleo ya teknolojia maendeleo ya teknolojia ninaomba uniazime masikio yako ili uweze kupata kuelewa maendeleo ya teknolojia ni dalili mojawapo inayotujulisha ya kwamba tupo kwenye siku za mwisho na Yesu yupo karibu sana kurudi kulinyakuwa kanisa na jambo hili linatajwa kwenye kitabu cha Daniel kama umekuwa ukifuatilia somo hili utakumbuka nilikwambia Daniel ni nabii wa agano la kale lakini alipewa ujumbe wa siku za mwisho kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha Daniel sura ya 12 mstari wa 4 maandiko anasema lakini wewe e Daniel yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka na maarifa yataongezeka Bwana Yesu asifiwe kabla hatujaendelea kuna mambo mawili nataka tuiangalie kwenye huu mstari jambo la kwanza kwa nini Mungu alimwambia Danieli akifunge kitabu halafu akipige na muhuri Mungu alikuwa na maana gani unasikiliza vizuri sana itakusaidia Mungu alikuwa anataka tujue ya kwamba tafsiri sahihi ya maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu itaeleweka siku za mwisho zitakapofika kwa lugha nyingine ukijaribu kutaka kuyaelewa yaliyoandikwa kwenye kitabu kabla ya wakati wake hautaweza kuyaelewa na ndio maana akamwambia yafunge maneno haya kwa sababu yamekusudiwa kufunuliwa na kueleweka kwenye nyakati za mwisho sasa mimi na wewe tunaishi kwenye nyakati za mwisho kwa hiyo tupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuelewa alichoambiwa Daniel Bwana Yesu asifiwe 
Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, maandiko yanasema kwamba katika siku za mwisho maarifa yataongezeka. Sasa anaposema maarifa yataongezeka ana maana gani? Anaposema maarifa yataongezeka, maana yake ni maendeleo ya teknolojia. Sasa naomba unisikilize vizuri sana tunapoanza kulitazama jambo hili. Maendeleo ya teknolojia tunayoiona leo yapo chini ya utawala wa shetani. Maendeleo ya teknolojia tunayoiona leo yapo chini ya utawala wa shetani. Ninaelewa jambo hili linaweza kukushangaza sana lakini nataka nilirudie na nitakueleza pole pole ili upate kuelewa. Maendeleo ya teknolojia yapo chini ya utawala wa shetani. Na jambo hili halikuanza leo lakini lilianza kwenye bustani ya Eden. Ukisoma kwenye maandiko unamuona Mungu akimkataza mwanadamu kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. The tree of knowledge of good and evil. Sasa ule ujuzi ndio teknolojia unayoifahamu na kuisikia. Labda niseme hivi, mwaka 1954 Aliyekuwa rais wa 34 wa Marekani, Dwight Eisenhower, alikutana na viumbe wa ajabu wanaofahamika kwa jina la aliens. Na alifanya nao vikao vya siri mara tatu. Na walizungumza kuhusu upatikanaji wa teknolojia ya hali ya juu itakayotumika hapa duniani. Lakini sasa hawa viumbe, yani hawa aliens, walikuwa tayari kutoa maarifa ya upatikanaji wa hiyo teknolojia, lakini kwa masharti kwamba wapewe kafara ya watu elfu tano kwa mwaka na kwamba endapo huyu rais wa Marekani atakubaliana na masharti yao basi na wao walikuwa tayari kufichua siri ya kuwa na teknolojia ya hali ya juu na baada ya kupewa hayo masharti huyu rais wa Marekani Dwight Eisenhower alikubali kutoa hiyo kafara na ndio maana ukiangalia kwenye historia utagundua tangu mwaka huo wa na hamsina nne ukwaji wa teknolojia umekuwa ukienda kwa kasi kubwa sana kuliko ilivyokuwa hapo kabla sasa hawa viumbe wa ajabu au aliens si viumbe wa kufikirika sio fairy tales ni kweli wapo na wanatumika sana kwa ajili ya teknolojia sasa nataka nikusaidie kulitazama hili jambo kwa jicho la ruhuni ili uweze kuelewa hawa viumbe ni akina nani hasa wanatoka wapi na wanataka nini ukisoma kitabu cha ufunuo ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa saba mpaka wa 12 maandiko yanasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, "Sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake." Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa kwa hiyo shangilieni yenye mbingu nanyi mkaumo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu Bwana Yesu asifiwe maandiko yanatueleza habari ya vita iliyotokea mbinguni baada ya shetani kufanya uasi akishirikiana na malaika zake sasa hawa tunaowaita kwa jina la aliens ni sehemu ya wale malaika waasi ambao waliondolewa utukufu wao halafu wakatupwa pamoja na shetani kwa hiyo si viumbe wa kawaida 
ni malaika waasi ambao kwa jina jingine ni mapepo na majini. Na ukiendelea kusoma mstari wa 12 maandiko yanasema ole wa nchi na bahari kwa maana ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Sasa huu mstari wa 12 ndio unaotupa lengo lililojificha linalowafanya hawa aliens wawe wanajitokeza mara kwa mara hapa duniani. Lengo lao hasa ni kuangamiza wanadamu wote na kuitawala hii dunia. Lakini kitu wanachokifanya wanatumia mbinu ya kuwadanganya mataifa kwa kutumia teknolojia ili kwamba teknolojia hiyo hiyo itumike kumwangamiza mwanadamu halafu wao wapate kutawala dunia. Na ninakushirikisha haya mambo mapema ili ufahamu ya kwamba anayetawala teknolojia unayoifahamu anayetawala teknolojia unayoitumia ni shetani. Ndio maana hata ukiangalia programming languages zinazotumika kutengeneza websites zinazotumika kutengeneza applications za computer pamoja na applications za simu utagundua zimebuniwa na mawakala wa shetani utagundua zimebuniwa na waabudu shetani devil worshipers ndio maana unaweza kukuta programming language inaitwa python yenye maana ya joka na kila anayesoma biblia anafahamu joka ni shetani ametambulika kwa jina hilo kuanzia kwenye kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo sasa si kwamba waliotengeneza hiyo program waliita python kwa bahati mbaya waliita hivyo kwa kumaanisha kwa sababu shetani ndiye anayeratibu na ndiye anayetawala kwenye hilo eneo nyingine ni kama javascript na nyingine na nyingine na nyingine zote zina ushetani nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikiliza na unatumia kompyuta au unatumia smartphone, utakuwa umeshatumia web browser ya Google Chrome. Si watu wengi wanafahamu ya kwamba ile logo ya Google Chrome yenye rangi tatu, zile ni namba sita, sita, sita zimefichwa kwenye ile duara. Na kwa mujibu wa kitabu cha ufunuo hizo ni namba za shetani ambazo zinatumika kumwakilisha mpinga Kristo. Hivi karibuni mfanyabiashara tajiri wa Kimarekani ambaye pia ni computer programmer Mark Zuckerberg amekuja na mtandao mpya unaojulikana kwa jina la Threads. Na watu wameochangamkia sana na kuanza kuutumia dunia nzima. Lakini ukiangalia ile logo vizuri utagundua ni namba ya mpinga Kristo imefichwa ndani ya logo yani sita, sita, sita. mwaka 1976 kampuni ya Apple ilitoa kompyuta yao ya kwanza ambayo waliita kwa jina la Apple One. ilipofika mwezi Julai mwaka huo huo ile kompyuta iliingia sokoni rasmi na kwa mara ya kwanza sasa kitu cha kushangaza ni kwamba hii kompyuta iliuzwa kwa bei ya dola za Kimarekani 666 na sita na senti na sita. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini kompyuta ya kwanza iuzwe kwa bei ambayo inalingana na namba za mpinga Kristo? Jibu ni kwamba walikuwa wanafungua lango katika ulimwengu wa roho litakalo wawezesha kufanikiwa kwenye bidhaa zinazofuata baada ya hapo. Na inakuwa hivyo kwa sababu shetani ndiye anayetawala kwenye teknolojia. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe ni lazima ukubali kutumia namba ya mnyama 666. Mwaka 1999 kanisa la shetani The Church of Satan walitoa tribute kwa kampuni ya Apple kwa kile walichosema kuvutiwa na huduma zao na bidhaa zao. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini kanisa la shetani litoe tribute kwa kampuni ya Apple na kuiweka hadharani kwa wale watumiaji wa simu za mkononi utakuwa umeona simu ya iPhone 14 maarufu kwa jina la macho matatu lakini zile kamera tatu unazoziona hazijawekwa vile kwa ajili ya fashion 
ile ni alama ya pyramid ni alama ya kishetani ambayo unaweza kuiona pia kwenye noti ya dola ya Kimarekani sasa sikwambi uache kutumia mtandao kwa sababu hata hapa unaponisikiliza ni mtandao unatumika sikwambi uache kutumia kompyuta na sikwambi uache kutumia simu lakini jichunge nafsi yako usiviabudu anayetawala huu ulimwengu wa teknolojia ni shetani na mahali ambapo teknolojia inatupeleka ni pabaya sana na nimekueleza kwa uchache ili upate kufahamu ya kwamba maendeleo ya teknolojia ni dalili moja wapo ya kutujulisha ya kwamba tupo mwisho wa nyakati kama Daniel alivyotabiri na Yesu anakaribia sana kurudi kwa hiyo kama unalo tumaini la kunyakuliwa parapanda itakapolia ni muhimu sana ujue dunia inavyoenda hasa kwenye eneo la teknolojia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe ninaomba ufunike macho yako alafu sema maneno haya sema Bwana Yesu Bwana Yesu kama ulivyowafunulia wanafunzi wako akili zao ili wapate kuelewa maandiko ninaomba unifunulie akili zangu nipate kuelewa neno lako roho mtakatifu nina kukaribisha nipe wepesi wa kuelewa neno lako ili niweze kutembea katika mapenzi yako na nijiweke tayari kwa unyakuu katika jina la Yesu amen nataka tuanze kuangalia mambo yatakayofanywa na teknolojia kwenye siku hizi za mwisho mambo yatakayofanywa na teknolojia kwenye siku hizi za mwisho na ninakuombea Roho Mtakatifu akupake mafuta ya kupokea jambo la kwanza jambo la kwanza teknolojia itafungua mlango wa utawala wa mpinga Kristo teknolojia itafungua mlango wa utawala wa mpinga Kristo kitu ambacho shetani anakifanya sasa hivi kwenye teknolojia ni kumtengenezea mpinga Kristo mazingira ya kufanya kazi na mpinga Kristo atakapoanza kufanya kazi zake atatumia teknolojia kutawala ulimwengu na labda niseme mapema ili kusaidie kuelewa kwa upana zaidi mpinga Kristo ni mtu mwenye ufahamu wa juu sana kwenye eneo la fedha na uchumi na ndio maana ukisoma kitabu cha ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 na 17 maandiko anasema naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake Bwana Yesu asifiwe maandiko yanatuthibitishia ya kwamba mpinga Kristo atakuwa na nguvu ya utawala kwenye eneo la fedha na uchumi yeye ndiye atakayekuwa anaendesha uchumi wa dunia nzima kwa namna ambavyo kama huna chapa ya 666 au utaweza kuuza wala kununua chochote na kitu kitakachomwezesha mpinga Kristo kucontrol uchumi wa dunia nzima ni teknolojia kwa miaka mingi sana dunia imekuwa inaandaliwa kwa ajili ya utawala wa mpinga Kristo hasa kwenye eneo la fedha ukiangalia mifumo ya malipo ya bidhaa na huduma imebadilika sana tofauti na ilivyokuwa zamani kwa mfano zamani hapakuwa na fedha kama fedha lakini kulikuwa na mfumo wa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa au barter exchange kwa maana ya kwamba kama unahitaji ngombe hmm? basi unanipa mbuzi kadhaa alafu mimi nakupa ngombe unayemhitaji sasa huo mfumo ulitumika zamani sana na ulisha pita. Alafu ukaja mfumo wa malipo kwa kutumia sarafu kwamba ukitaka kununua bidhaa au huduma ni lazima uwe na sarafu kama medium of exchange ili itumike kukupatia unachotaka. Baada ya hapo ukaingia mfumo wa fedha ya karatasi. 
paper money au noti kwa jina jingine. Sasa kutokana na maendeleo ya mifumo ya kibenki na urahisishaji wa ufanyaji wa malipo ukaja mfumo wa fedha ya plastiki plastic money ambao kwa lugha inayofahamika kwa wengi ni malipo kwa kutumia kadi ambapo ulazimiki tena kubeba fedha mfukoni lakini ukiwa na kadi unaweza ukaswipe na kufanya malipo sasa njia zote hizo nilizokutajia hazikuwa zikibadilika kwa bahati mbaya yani haikutokea tu kwamba wanadamu wakaamua kwamba waachane na bata exchange alafu waanze kutumia sarafu au waachane na sarafu alafu waanze kutumia noti haya mabadiliko yalitokea ili unabii wa siku za mwisho uweze kutimilika sasa hayo ni maandalizi ya kumtengenezea mpinga kristo mazingira ya kufanya kazi yake na kwa sababu mpinga kristo atatumia teknolojia kutawala uchumi mfumo atakao utumia ni digital currency au sarafu ya kidigitali digital currency msema digital currency kwa tafsiri digital currency ni mfumo wa malipo ambao hautumii fedha kabisa badala yake malipo yanafanyika online kwa kutumia sim kwa kutumia kompyuta au kwa kutumia kifaa chochote kilichowezeshwa cha kielektronik sasa nataka nieleze kwa lugha nyepesi sana ili kila mtu kwa nafasi yake apate kuelewa hili neno digital linatokana na neno digit likiwa na maana ya namba au tarakimu kwa hiyo ukisema digital currency unazungumzia mfumo wa malipo ambao hautumii fedha lakini unatumia namba kuwakilisha thamani ya fedha na ndio maana kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 na 17 Maandiko anasema yule asiyekuwa na namba hataweza kuuza wala kununua chochote. Kwa mfano, kama unatumia simu ya mkononi, nina uhakika utakuwa umeshawahi kutuma na kupokea fedha kupitia simu yako ya mkononi. Amen. Ulipokuwa unafanya hayo, ulikuwa unaandaliwa kupokea mfumo mpya wa sarafu ya kidijitali, digital currency. Na ndio maana ili nipokee malipo kutoka kwako na kupa namba ya simu halafu unanitumia muamala na ili niweze kutoa fedha nitahitaji kuwa na namba ya wakala kila kitu ni namba 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 ayo ni maandalizi tuliokuwa tunawekewa ili mfumo mpya wa digital currency utakapoingia tuone ni kitu cha kawaida sasa kumbuka Nimekwambia mfumo wa digital currency ndio mfumo ambao mpinga Kristo atautumia. Amen. Kwa hiyo kwa sasa hivi kinachofanyika ni kwamba huu mfumo wa digital currency unaingizwa kwenye benki kuu za kila nchi iliyoko duniani. Na unapoingia kwenye benki kuu unatambulika kama Central Bank Digital Currency au CBDC. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo ukisikia nataja CBDC ujue nazungumzia mfumo ule ule wa digital currency lakini unaopitia kwenye benki kuu. Na katika kulitekeleza hilo benki kuu zitatumia teknolojia ya blockchain. Sasa kwa lugha nyepesi blockchain ni mfumo utakaoruhusu benki kuu kuona matumizi yako ya fedha kwamba umenunua nini au umeuza nini. Kwa mfano sasa hivi ukiwa na shilingi elfu kumi, halafu ukanunua korosho au kanunua soda mamlaka za fedha haziwezi kupata taarifa kwamba umefanya manunuzi ya korosho au umefanya manunuzi ya soda lakini kupitia blockchain kila utakachonunua benki kuu itapata taarifa kwa hiyo hapata kuwa tena na faraga ya matumizi ya fedha na jambo hilo litazishawishi serikali duniani kote kupokea mfumo wa CBDC kwa sababu wataona kwamba inawasaidia kudhibiti mifumoko ya bei wataona kwamba inawasaidia kudhibiti utakatishaji wa fedha money laundry wataona kwamba 
inawasaidia kuharakisha niamala ya malipo na wataona kwamba inawasaidia kudhibiti manunuzi mabaya yaliyo nje ya utaratibu wa kisheria kwa hiyo nchi zote zote zitaupokea na kukubali huu mfumo na ni lazima iwe hivyo ili unabii uweze kutimia Bwana Yesu asifiwe sasa mimi ni mtumishi wa Mungu kwa hiyo nataka nikwambie ukweli ili ujue kilichopo duniani ukisikia narudia tena ukisikia benki kuu ya nchi yako imepokea mfumo wa digital currency CBDC ufahamu ya kwamba huo mfumo ni mfumo wa mpinga Kristo na atautumia kwa ajili ya kutawala uchumi wa soko dunia nzima na kitu ambacho roho ya mpinga Kristo inataka kukifanya kupitia huu mfumo ni kutengeneza jamii isiyo kuwa na fedha a cashless society sasa hivi ukihitaji kununua chakula unafungua wallet unatoa pesa unalipia chakula huo utaratibu utasitishwa na hautakuwepo tena kwa sababu mfumo wa CBDC unaenda kuondoa matumizi ya fedha zote duniani kwa maana ya noti na sarafu hazitakuwepo tena kwenye mzunguko ukienda sokoni kununua matunda hakuna atakayepokea hela yako kwa sababu malipo yote yatafanyika kidigitali na ndio maana benki kuu zote duniani zinatakiwa kupokea huu mfumo kwa sababu benki kuu ndio zina mandate ya kuruhusu fedha ingie kwenye mzunguko au kuiondoa fedha kwenye mzunguko tunaenda pamoja bwana yesu asifiwe muda huu tunapozungumza muda huu ninapokufundisha nchi nyingi sana duniani zimeanza kufanyia majaribio huu mfumo wa sarafu ya kidigitali kwa mfano mwaka 2021 benki kuu ya Tanzania BOT ilitoa tamko la wazi ikitangaza nia ya kuanza kutumia mfumo wa sarafu ya kidigitali digital currency kwa sasa bado hawajasema ni lini huu mfumo utaanza kutumika rasmi lakini kwa mujibu wa maandiko nchi zote duniani ikiwemo Tanzania ikiwemo na nchi yako wewe unayenisikiliza zitaachana kabisa na matumizi ya fedha na kuanza kutumia huu mfumo wa mpinga Kristo wa digital currency sasa hivi nchi ya Sweden kwa sehemu kubwa hawatumii fedha tena malipo yote yanafanyika kidigitali na wametumia biotechnology kutengeneza chip ndogo kama punje ya mchele halafu wanatoboa ngozi ya mtu na kuiweka hiyo chip ndani ya mkono kwa hiyo ukiwa na hiyo chip huna haja ya kubeba hela una haja ya kubeba funguo na una haja ya kubeba kitambulisho unachokifanya kama unahitaji kufana malipo unasogeza mkono kwenye mashine ile mashine ina scan mkono wako halafu malipo yanafanyika automatically kwa njia hiyo ukitaka kufungua mlango unasogeza mkono karibu na skana mlango unafunguka na mpaka sasa idadi ya watu waliowekewa hiyo chip kule Sweden ni zaidi ya elfu sita na nimekuwekea video hapo unaweza ukaiangalia The most cutting edge thing about Hannes Hörblad isn't the phone in his hand it's the microchip actually in his hand The tiny implant is the latest advance in a biohacking technology that is steadily becoming a part of normal life in Sweden We have created a new implant which is not a chip it's a full device where you can add different lights different uh, vibration different functions Sweden is a very tech literate society and i think this is the main explanation really why a lot of Swedes are uh, adopting chip implants Swedes haven't been shy about upgrading themselves with the new version thousands already have microchip implants that they use in their daily lives waving their hand to gain entrance to the gym confirm their id or make payments a short moment of pain not putting them off becoming part swede part machine this event is an implant party simply where ordinary people can show up and get a microchip embedded under their skin 
The biohacking movement in Sweden is hosting them all over Europe, but it's at home where they get the most willing recipients. I think it's really cool. You don't have to carry any keys or anything. It's just your body. In maybe 10 years, everything will be in your hand. In Sweden, more than anywhere else, the future is already here. The national train company SJ has around 2,600 people signed up to use microchips instead of train tickets. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri unaweza kuona mahali ambapo teknolojia inatupeleka. Na nina uhakika umeona namna maandiko ya kinabii yanavotimia mbele ya macho yako. Nchi nyingine ambazo tayari zimeanza kutumia digital currency ni pamoja na Bahamas ambao walianza tangu mwaka 2020. Kwa hiyo walipoanzisha sarafu yao ya kidigitali walipa jina la Sand Dollar. Nchi nyingine ambayo imeanza kutumia digital currency ni Nigeria na walianza tangu mwaka 2021. Kwa wanaofuatilia wanafahamu hela ya Nigeria inaitwa Naira. Kwa hiyo walipoingia kwenye digital currency wakaipa jina la e Naira. Nchi nyingine nimekuwekea hapo kwenye notes unaweza ukaziona. Bwana Yesu asifiwe. Ninakueleza mambo haya ili ujue kwamba teknolojia inafungua mlango wa mpinga Kristo kufanya kazi. Na mpinga Kristo atakapotawala atasimamisha serikali yake dunia nzima ambapo kutakuwa na serikali moja na sarafu moja. Kwenye upande wa sarafu nimekwambia digital currency au sarafu ya kidigitali ndio itakayotumika. Na kama nchi mbalimbali mbali duniani zimeanza kufanyia majaribio pamoja na kuitumia, inaonesha wazi ya kwamba tupo masaa ya jioni na Yesu yupo karibu sana kurudi. Kwa hiyo tujiweke tayari. Saa yoyote na wakati wowote tujiweke tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza litakalofanywa na teknolojia. Jambo la pili, teknolojia itatumika kufungua shimo la kuzimu. Teknolojia itatumika kufungua shimo la kuzimu. Utakumbuka nilikwambia sababu mojawapo ya Yesu kurudi kulinyakuwa kanisa ni ili kuliepusha kanisa na dhiki kuu. Sasa hivi tunafanya maombi ya kushindana na nguvu za giza. Tunafanya maombi ya kushindana na majeshi ya pepo wabaya. Lakini naomba unisikilize vizuri sana itakusaidia. Aina ya mapepo tunayoona yanatesa watu sasa hivi ni tofauti na mapepo yatakayotenda kazi kwenye kipindi cha dhiki kuu. Kwa wanaosoma Biblia wanafahamu ya kwamba hawa tunaowaita mapepo ni wale malaika waasi ambao waliungana na shetani kule mbinguni ili kumwasi Mungu aliye hai. Na kama tulivyojifunza uasi wao ulisababisha vita na wakapigwa alafu wakatupwa duniani. Lakini kuna malaika waasi wengine ambao ni wabaya mno kuliko hawa tunaopambana nao. Ni wabaya na waovu kupita maelezo kiasi ambacho Mungu mwenyewe hakuruhusu wabaki duniani lakini aliwafungia kwenye shimo ili wasiweze kutoka nje na ndio maana ukisoma waraka wa pili wa Petro sura ya pili mstari wa nne maandiko yanasema kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu bwana Yesu asifiwe kitu cha ajabu ambacho kinaweza kukushangaza ni kwamba kupitia teknolojia shimo la kuzimu litafunguliwa ili hawa malaika waasi watoke nje narudia kupitia teknolojia ili shimo la kuzimu litafunguliwa ili hawa malaika waasi watoke nje na jambo hili linatajwa kwenye Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tisa mstari wa kwanza mpaka wa pili Ufunuo sura ya tisa mstari wa kwanza na wa pili maandiko yanasema Malaika watano akapiga baragumu nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu akalifungua shimo la kuzimu moshi ukapanda 
kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni bwana yesu asifiwe sasa unaposoma maandiko yaliyoandikwa kinabii alafu ukaona anataja neno nyota amaanishi nyota hizi unazoziona angani anamaanisha malaika tunaenda pamoja halafu ukiona maandiko yanasema nyota ikaanguka anazungumzia habari ya fallen angels anazungumzia habari ya malaika mwasi sasa katika maandiko haya Yohana alimuona malaika akipiga baragumu halafu nyota ikaanguka kutoka mbinguni kwa hiyo anaposema nyota amaanishi nyota ya angani anamaanisha malaika mwasi aliyeondolewa kwenye enzi ya mbinguni na ukiendelea kusoma unaona maandiko yanamtambulisha huyo malaika kwa jina la Abaddon kwa lugha ya Kiebrania au Apollyon kwa lugha ya Kigiriki alafu maandiko anasema akapewa funguo akalifungua shimo la kuzimu emsema shimo la kuzimu sema tena shimo la kuzimu bwana yesu asifiwe sasa anazungumzia shimo lipi anazungumzia shimo ambalo Mungu aliwaweka wale malaika wabaya na waovu kupita kiasi na maandiko yanatueleza mambo hayo ili tujue ya kwamba unabii aliotoa Yohana kuhusu kufunguliwa kwa shimo la kuzimu tayari umeanza kufanya kazi na shimo la kuzimu tayari limeanza kufunguliwa na ufunguo unaotumika ni teknolojia Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sema amen kama unanisikiliza nataka nikupeleke kwenye nchi ya Switzerland kwenye shirika linaloitwa CERN European Organization for Nuclear Research Hawa ndio waanzilishi wa internet ambayo hata sasa unaitumia. Ndio walioanzisha World Wide Web au www chini ya uongozi wa mwanasayansi wa kompyuta anayefahamika kwa jina la Tim Banners. Kama unatumia mtandao ili kuingia kwenye ukurasa wowote kinachotangulia ni hizi herufi tatu za www na kimsingi hizi herufi za www zinawakilisha namba 666 katika alfabeti ya Kiebrania. Na walifanya hivyo ili kuhakikisha ya kwamba kila anayetumia mtandao awe anatumia namba ya mnyama bila kujua. Na unaweza kujiuliza ni kwa nini wameificha na hawajaweka wazi ili kila mtu aone kwamba ni namba ya mnyama. Jebu ni kwamba hiyo alama kwa sasa inafichwa kwa sababu mpinga Kristo bado hajafunuliwa waziwazi na nilikwambia mpinga Kristo atafunuliwa waziwazi baada ya kanisa kunyakuliwa lakini mfumo wa kiutendaji wa mpinga Kristo tayari unafanya kazi na ni mfumo unaotumia teknolojia na hili shirika la CERN linafanya kazi zake kwa kutumia namba ya mnyama na ndio maana hata ukiangalia logo yao Unaweza kuona namba sita, sita, sita zimefichwa. Na kwa mujibu wa hili shirika la CERN wanasema kwamba wanataka kufichua ukweli ili kujua ulimwengu umeumbwa na nini na unafanyaje kazi. Sasa ndicho walichokisema. Lakini kimsingi wanachokifanya ni kufungua malango ya kiroho ili kuwasiliana na viumbe wengine kwa maana ya malaika waasi waliotupwa na kufungiwa kwenye shimo la kuzimu na nitakueleza vizuri jambo hili ili ujue kinachoendelea duniani katika kutimiliza unabii bwana yesu asifiwe sasa nisikilize vizuri maana naanza kuingia ndani kidogo kwenye mafundisho nimekwambia kwamba shirika la CERN lipo Switzerland amen na wamejenga kwenye eneo la ardhi ambayo palikuwa na hekalu la Apollo na kwa mujibu wa historia chini ya hekalu la Apollo ndipo kuna shimo la kuzimu 
ambalo wale malaika waasi walifungiwa na Mungu wasiweze kutoka duniani. Kwa hiyo shirika la Sun wakaweka site yao pale juu ya shimo la Kuzimu ambapo kwa mujibu wa historia palikuwa na hekalu la Apollo. Tunaenda pamoja. Na hili jina Apollo lina maana sawa na Apollyon kama malaika mwasi anayetajwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tisa ambaye maandiko yanatuambia alipewa funguo ya shimo la kuzimu ambayo inamaanisha ya kwamba shirika la CERN linafanya kazi ya kufungua huo mlango wa kuzimu kwa kushirikiana na huyu malaika mwasi anayetajwa kwenye ufunuo kwa jina la Apollo na ili kuthibitisha kwamba CERN wanafanya kazi ya kufungua shimo la kuzimu pale kwenye ofisi zao wameweka sanamu ya Mungu wa Kihindu anayejulikana kwa jina la Shiva na nimekuwekea picha yake hapo unaweza kumuona sasa huyu Shiva ni aina ya Mungu mwenye jinsia mbili yani anaweza kujibadilisha akawa mwanaume na wakati mwingine anaweza kujibadilisha akawa mwanamke na tafsiri ya jina la Shiva lina maana sawa na tafsiri ya jina la Apollo likimaanisha Mungu wa uharibifu God of destruction ambayo inamaanisha ya kwamba sanamu ya Shiva ni sanamu ya Apollo anayetajwa kwenye ufunuo. Ninajua unaweza kujiuliza kwamba kama sanamu ya Shiva ni sanamu ya Apollo mbona majina ni tofauti? Ngoja nikusaidie. Majina yako tofauti kwa sababu lugha zinazotumika ni tofauti. Ukisikia neno Shiva hiyo ni lugha ya Kihindu. Ukisikia Apollo hiyo ni lugha ya Kigiriki na ukisikia Abaddon hiyo ni lugha ya Kiebrania. Lakini anayezungumziwa hapo ni mmoja. Anayezungumziwa hapo ni yule mfalme wa shimo la kuzimu anayetajwa kwenye ufunuo sura ya tisa ambaye kwa sasa hivi ninapozungumza na wewe shirika la CERN wanamtumia ili kufungua shimo la kuzimu na ndio maana wameweka sanamu yake kwenye ofisi zao si hivyo tu lakini pia walionekana wakitoa kafara za watu mbele ya hiyo sanamu na nimekuwekea video hapo inayoonyesha namna ambavyo walifanya hiyo kafara mbele ya sanamu la Shiva na huo ni uthibitisho tosha ya kwamba sanamu walioiweka si sanamu ya urembo lakini ni Mungu anayeabudiwa yani Apollo ambaye anawapa siri za namna ya kufanya ili kutumia teknolojia kufungua shimo la kuzimu ili malaika waliofungiwa maelfu na maelfu ya miaka waweze kutoka sasa na kuikabili dunia na maandiko yanasema watakapotoka nje ya dunia hawatashambulia mimea lakini watashambulia wanadamu na kipindi jambo hilo linatokea kanisa litakuwa limeshanyakuliwa watakatifu watakuwa wameshanyakuliwa ili wasikutwe na hayo sasa kama huu nabii wa Yohana wa kufunguliwa kwa shimo la kuzimu umeshaanza kutimia unafikiri tumebakiza muda kiasi gani Yesu kurudi msema bwana Yesu sema tena bwana Yesu ninaomba unisaidie niweze kusimama kiroho ninaomba unisaidie nisibaki nyuma utakapokuja kuchukua kanisa lako ninaomba unisaidie niweze kukulaki pale mawinguni ninaomba unisaidie ili niweze kuishi maisha matakatifu katika jina la Yesu amen bwana Yesu asifiwe hilo lilikuwa ni jambo la pili litakalofanywa na teknolojia sasa tusogee mbele kidogo jambo la tatu teknolojia itatumika kufunua sanamu ya mpinga Kristo teknolojia itatumika kufunua sanamu ya mpinga Kristo fungua na mimi kitabu cha ufunuo sura ya 13 mstari wa 15 ufunuo sura ya 13 mstari wa 15 neno la Mungu linasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wa uawe Bwana Yesu asifiwe kufuatana na maandiko haya Yohana alipewa ufunuo na katika huo ufunuo aliona sanamu ya mnyama na hii sanamu 
iliwekewa pumzi halafu ikaanza kuongea sasa nilikwambia mnyama ni mpinga Kristo kwa hiyo sanamu inayotajwa hapa ni sanamu ya mpinga Kristo sasa mimi na wewe tunafahamu ya kwamba sanamu kama sanamu haiwezi kuongea lakini hapa maandiko yanatuambia hii sanamu iliwekewa pumzi halafu ghafla ikaanza kuzungumza unisikilize vizuri wakati Yohana anapewa huu funuo hapakuwa na maendeleo kama yaliyopo nyakati za sasa kwa hiyo chochote alichoonyeshwa alikitafsiri kutokana na mazingira aliyokuwa nayo kipindi kile katika nyakati ambazo Yohana alikuwa anaishi alichokiona ni sanamu ikiwekewa pumzi na kuanza kuongea hata wewe ungekuwa ni Yohana kile ulichokiona ungekiita ni sanamu lakini kwa lugha ya sasa alichokiona Yohana ni robot na ile pumzi iliyowekwa ndani ya sanamu na kuifanya izungumze kwa lugha ya sasa inaitwa artificial intelligence AI au kwa Kiswahili akili bandia msema artificial intelligence sema tena artificial intelligence Bwana Yesu asifiwe artificial intelligence ni uwezo unaowekwa kwenye kompyuta au kwenye simu au kwenye mashine yoyote ya kielektronik na kuiwezesha ifanye kazi kama binadamu ifikiri kama binadamu itoe maamuzi kama binadamu itatue matatizo kama binadamu na iweze kujifunza kama binadamu ndio maana anaitwa akili bandia maana yake imepewa uwezo wa kufanya yote unayoweza kuyafanya wewe kwa mfano wengi mnao nisikiliza mnatumia simu za mkononi kwa hiyo nitatumia mifano ya simu ili kila mtu kwa nafasi yake apate kuelewa wakati unaandika message kwenye simu ukikosea spelling simu inakurekebisha lile neno wakati wewe bado unaendelea kuandika hiyo ni mojawapo ya artificial intelligence ambayo unaitumia kila siku nyakati zilizopita ili uweze ku unlock simu yako ilikuwa ni lazima utumie password ilikuwa ni lazima utumie pattern lakini sasa hivi unaweza ku unlock simu yako kwa kutumia fingerprint kwa maana ya alama ya vidole au unaweza ku unlock simu yako kwa kutumia sura yako sasa ule uwezo unaoifanya simu yako iweze kutambua alama zako za vidole kwa maana ya fingerprint ule uwezo unaoiwezesha simu yako kutambua sura yako tu na sio sura ya mtu mwingine hiyo ni artificial intelligence kwa wale mnaosoma vitabu kwenye simu unaweza ukairuhusu simu yako iwe inasoma kitabu kwa sauti wakati wewe umekaa kwenye kochi unasikiliza inaitwa text to speech hiyo pia ni artificial intelligence ambayo pengine huwa unaitumia mara kwa mara msema artificial intelligence Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenielewa. Sasa kama umenielewa, chukua hicho nilichokueleza. Halafu anza kukitazama kwa ukubwa ninaoenda kukufundisha. Amen. Maendeleo ya teknolojia tulionayo sasa hivi, mtu anaweza akatengeneza sanamu anayefanana na mtu. Halafu akaiwekea na uwezo wa kuongea. Nataka nikupe mifano ili kusaidia kuelewa kitu ambacho Yohana alionyeshwa na itakusaidia kujua kwamba unabii wa kitabu cha ufunuo sura ya 13 15 umeshatimia tayari ngoja nikupe mifano sasa hivi artificial intelligence imeanza kutumika kuendesha ibada kwenye dini mbalimbali mbali. kule kwenye nchi ya Poland kwenye kanisa katoliki kuna robot anayetambulika kwa jina la Santo na ametengenezwa na mtu mmoja anaitwa Gabriel Truvato. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba huyu robot anayejulikana kwa jina la Santo ndiye robot wa kwanza wa Kikatoliki aliyetengenezwa na kuanza kutumika. Kwa hiyo anawekwa madhabahuni, halafu unaweza kumuuliza swali na anaweza kukuongoza katika maombi. Nataka nikuoneshe kipande cha video ili upate kumuona huyu robot au sanamu yenye pumzi inayoitwa Santo Its name is Santo 
Gabriele says this is the first ever Catholic robot. It was clear to me last year during the lockdown when uh, many people started to complain they couldn't go to church. So in this sense, uh, a machine like Santo can give a hand. Are you proud of Santo? Yes, it's kind of, it's my son, <laughs> it's my baby. Santo is programmed with 2,000 years of knowledge about the Catholic faith. He's ready to meet worshippers for the first time. My name is Santo. What brings you here on this beautiful day? Santo, is there a heaven? It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of God. Si hivyo tu. Lakini pia kule Ujerumani, kanisa la Kilutheri, la St Paul, waliandaa ibada iliyohudhuriwa na zaidi ya watu 300. Lakini cha ajabu ni kwamba hiyo ibada haikuongozwa na mchungaji au niseme haikuongozwa na mwanadamu na iliandaliwa kwa teknolojia ya chat GPT na maubiri yalitolewa na avatars waliokuwa na sura za kibinadamu na nimekuwekea video unaweza ukaitazama In the house of God everyone is welcome with open arms even robots like it or loathe it chat gbt is part of society and now part of the congregation as germany's churches experience a drop in numbers of pastors this church in the bavarian town of fürth has the answer by using artificial intelligence during service this avatar preached to more than 300 people for kule mass. tokyo japan kuna hekalu la wabudha linaitwa kodaiji temple ambalo lilianzishwa mwaka 1605. Ndani ya hilo hekalu kuna robot ambaye anawahubiria wabudha wanaokuja kuabudu kwenye hilo hekalu. Na nimekuwekea video. Unaweza ukaona. It's called Minder. It's neither man nor woman. It's made of aluminum. Its hands, shoulders and face are covered in silicone to resemble human skin. Monk Penshogoto thinks this robot can teach people the true essence of Buddhism. Sasa hivi kuna robot maarufu sana anaitwa Sofia. Na nimekuwekea picha yake hapo unaweza ukamwona. Ni robot iliyotengenezwa na kampuni ya Hansen Robotics iliyopo Hong Kong, China. Na huyu robot alianza kufanya kazi mwaka 2016. Na tangu kipindi hicho vyombo vya habari duniani kote vimekuwa vikiripoti habari zake. Sasa kabla sijaendelea nataka uangalie hii video inayomuonyesha Sofia akifaniwa birthday kutimiza miaka minne tangu atengenezwe na tangu kuanza kazi. Thanks everyone for all your birthday wishes. I am so excited for my fourth revolution around the sun and everything this year will bring. ilipofika Oktoba mwaka 2017 Sofia alipewa uraia wa Saudi Arabia na kuwa sanamu ya kwanza au robot ya kwanza kupata uraia kama uraia anaopewa mwanadamu sasa mimi nataka nikuulize swali na ulijibu mwenyewe ndani ya moyo wako unawezaje kumpa robot uraia unawezaje kuipa sanamu uraia ukiona jambo hilo linafanyika Ujue kinachopewa uraia ni ile roho inayotenda kazi nyuma yake roho ya mnyama roho 
ya mpinga Kristo. Na ndicho kitu alichoonyeshwa Yohana. Aliona sanamu iliyopewa pumzi ya kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lilikuwa ni jambo la tatu. Tuangalie jambo la nne. Tuangalie jambo la nne. Jambo la nne. Teknolojia itatumika kuharibu asili ya uumbaji wa Mungu. Teknolojia itatumika kuharibu asili ya uumbaji wa Mungu. Na case study nitakayotumia kuelezea jambo hili ni siku za Nuhu kama ilivyotabiriwa na Yesu. Ukisoma kwenye maandiko unaona Yesu akisema ya kwamba katika siku za mwisho mambo yatakuwa kama yalivyokuwa katika siku za Nuhu. Unaipata hii kwenye kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 26 na 27. Ngoja tusome alafu nitakueleza Yesu alikuwa na maana gani alipohusianisha siku za Nuhu na kurudi kwake kulinyakuwa kanisa. Kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 26 na 27 maandiko yanasema na kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina. Garika ikashuka ikawaangamiza wote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujibu swali. Yesu alikuwa na maana gani? Aliposema kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Na nataka ufuatane na mimi vizuri sana ili kuelewa Yesu alikuwa na maana gani kwenye huu mstari ni lazima kutafuta sababu iliyomfanya Mungu akaleta garika Mungu hakuleta garika kwa sababu ya dhambi peke yake kulikuwa na kitu cha ziada kilichowafanya watu watende dhambi walizozitenda kuna kitu kibaya sana kiliingia duniani halafu kikaharibu asili ya utu wa mtu na kumfanya aone kutenda dhambi ni kitu cha kawaida sana. Sasa ili uweze kuelewa msingi wa tatizo ulianzia wapi mpaka Mungu akaleta garika. Nataka ufuatane na mimi kwenye kitabu cha mwanzo sura ya sita. Mwanzo sura ya sita, mstari wa kwanza mpaka wa tano. Maandiko yanasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni panchi na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu Waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote walio wachagua Bwana akasema Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini. nao wanefili walikuwako duniani siku zile tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazaa nao wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani watu wenye sifa Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote Bwana Yesu asifiwe Biblia inaposema wana wa Mungu ina maana ya malaika lakini malaika wanaozungumziwa hapa ni wale malaika waasi waliotupwa duniani pamoja na shetani kwa lugha ambayo kila mtu ataelewa hawa walikuwa ni malaika waliondolewa utukufu wao wakafanika kuwa mapepo na majini sasa kilichotokea ni kwamba hawa malaika waasi walifanya mapenzi na wanadamu halafu wakazaa binadamu ambao nusu ni mtu halafu nusu ni jini na maumbo yao yalikuwa makubwa sana mfano wa goliath sasa pointi ninayotaka uipate hapa ni kwamba kitu ambacho hawa malaika waasi walikifanya ni kuharibu asili ya uumbaji wa Mungu kwenye mwili wa binadamu kwa kubadilisha DNA ya mwanadamu na kufanya vizazi vyote vinavyofuata baada ya hapo viwe nusu ni mtu alafu nusu ni jini na lengo lao hasa unisikilize vizuri lengo lao hasa lililowafanya wachafue DNA za wanadamu ni ili kuzuia masihi yani Kristo Yesu asizaliwe. Na walifanya hivyo kwa sababu Mungu alishasema kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu mstari wa tano kwamba uzao wa mwanamke kwa maana ya Yesu Kristo atazaliwa na kuangamiza utawala wa shetani. 
Kwa hiyo ili kulizuia jambo hilo lisiweze kutokea, hawa malaika was wakaanza kufanya mapenzi na wanadamu kwa sababu walijua wakiharibu DNA ya wanadamu vizazi vyote vitachafuka na Yesu hatazaliwa na wao watapata sasa nafasi ya kuwa na utawala kwenye dunia milele na milele hii ndio maana Mungu akawaambia watu wake walinde damu zao kwa kutofunga ndoa na mataifa mengine kwa sababu wanadamu waliokuepo nyakati zile walikuwa tayari wameshabadilishiwa DNA yao na haya majini lakini shida ni kwamba wanadamu hawakutaka kusikia wakaendelea kuoa wakaendelea kuolewa na watu ambao tayari DNA zao zilikuwa zimeshaharibiwa na malaika wa asi mtu pekee ambaye DNA yake haikuharibiwa ni Nuhu na watoto wake ndio maana unaona kitabu cha mwanzo sura ya sita mstari wa tisa, maandiko yanamuita Nuhu kama mtu mkamilifu. Hili neno mkamilifu lilivotumika hapa halina maana ya kwamba Nuhu hakuwa na kosa hata moja kwenye maisha yake. Lina maana ya kwamba damu yake, DNA yake haikuchafuliwa na malaika waasi. Na kwa kulitambua hilo ikabidi Mungu sasa ampe Nuhu maelekezo ya kujenga safina na unaona baada ya safina kukamilika garika ikaja na kila kiumbe hai kila kiumbe hai kikaangamia anaposema kila kiumbe hai kikaangamia maana yake hawa malaika wazi walifanya mapenzi mpaka na wanyama na wakatengeneza aina mpya ya wanyama ambao Mungu hakuwaumba hapo mwanzo aina ya wanyama ambao wamejaa uasi mkubwa ndani yao. Kwa mfano, wanyama wanaofahamika kama dinosaurs walitokana na muingiliano mchafu kati ya wanyama wa kawaida na malaika wa asi. Ndio maana unaweza kuona Hollywood wamekuwa wakitengeneza filamu kama Godzilla au Jurassic Park na nyingine zinazofanana na hizo. Wanachokuonesha ni kweli kilikuwepo lakini si uumbaji wa Mungu uliofanya hao wanyama watokee. Kuna kiumbe ambaye anafahamika kama mermaid au kwa Kiswahili anaitwa nguva au kwa lugha ambayo wengine wameizoea anafahamika kama samaki mtu. Yaani nusu ni mtu, alafu nusu ni samaki. Unisikilize. Mungu hakuwahi kuumba kiumbe cha namna hiyo. Lakini kilichotokea ni kwamba hawa malaika wasi kwa sababu walijaribu kufanya vita mbinguni na wakashindwa wakaamua kuharibu uumbaji wa Mungu kwa kujitengenezea aina mpya ya creation ili kumkasirisha Mungu. Na unaona Hollywood wanatengeneza filamu za namna hiyo. Na hata kwenye katuni unaona kuna katuni inaitwa Mermaid na watoto wanazipenda. Lakini ujumbe ambao Hollywood wanautoa si kwa ajili ya kutufurahisha. Ujumbe wao ni kutufanya tuzoee na tuone ni kitu cha kawaida kwa sababu siku za usoni kupitia teknolojia Hawa viumbe wataanza kutengenezwa tena kwa kuchanganya DNA kwenye maabara. Kwa hiyo unaposikia habari za dinosaurs, unaposikia habari za mermaid, sio fairy tales. Ni kweli walikuwepo duniani, lakini Mungu akawaangamiza kwenye garika. Wachache waliweza kusurvive. Kwa mfano, mermaid, nguva, samaki mtu wapo kabisa katika ufalme wa bahari, marine kingdom lakini ni roho za kishetani na ni wabaya mno wabaya kupita maelezo sasa hayo ndiyo yaliyotokea siku za nuhu kuchanganya DNA na kama umenielewa vizuri nilivyokueleza ndipo sasa unaweza kurudi tena kwenye kitabu cha Luka na kuelewa Yesu alikuwa na maana gani aliposema siku za mwisho zitakuwa kama zilivyokuwa siku za nuhu watu walioa na kuolewa sasa hii haina maana kwamba kufunga ndoa ni tatizo hapo Yesu alikuwa anamaanisha mwingiliano wa kishetani unaosababisha asili ya utu wa mtu kuharibiwa Jesus was talking about corruption and demonization of human DNA sasa hivi ninapofundisha hili somo kuna watu ambao ni uzao wa kishetani kwa maana kwamba nusu ni mtu Nusu ni jini. Ukimwangalia kwa nje anaonekana ni binadamu wa kawaida, lakini ni hybrid. 
Kuna mwanamke utamuona ni mzuri sana, anavutia. Yupo kwenye spotlight, kwenye mitandao. Wakati mwingine unamuona ni mwimbaji ambaye unamuadmire sana au ni mwigizaji ambaye unamuadmire sana lakini si binadamu wa kawaida. Nusu ni mtu, nusu jini. Sasa kwa nini si binadamu wa kawaida? Si binadamu wa kawaida kwa sababu hii mbegu ya ushetani inapandikizwa ndani ya mtu kupitia kitendo cha kufanya mapenzi. Ninazungumza kwa uwazi sana kwa sababu nataka nikusaidie uende mbinguni. Unapofanya mapenzi na mtu ambaye nusu ni jini, kinachotokea ni kwamba ile roho ya kishetani iliyoko ndani yake inaenda kukubadilishia DNA yako. Kuna genetic makeup inafanika katikati ya tendo. Na baada ya hapo haui tena kama ulivyokuwa mwanzo. Utu wako wa ndani unabadilika halafu unakuwa sawa sawa na huyo uliyefanya naye mapenzi. Kama umewahi kuangalia filamu za Vampires au kama umewahi kuangalia filamu ya Dracula utaelewa vizuri jambo hili linavotokea. Kwa tafsiri ya vampire maana yake ni mzimu unaonyonya damu za watu, a blood sucking ghost. Kwa hiyo kabla hajakungata unakuwa ni mtu wa kawaida. Lakini akisha kungata na wewe unabadilika unakuwa kama yeye. Sasa hiki ninachokizungumza hapa ni kitu ambacho wengi wenu mnakifahamu kwa kutazama film Hollywood wanakusaidia kukufikishia ujumbe kwamba nyakati tunazoishi hayo ndiyo mambo yatakayokuwa yanafanika. DNA za watu zitakuwa zinabadilishwa ili kutengeneza aina mpya ya binadamu ambaye hawezi tena kukombolewa. Ninaelewa inawezekana ukawa huwezi kusoma Biblia na kutafsiri maandiko. Lakini hata Hollywood pia umeshindwa kuelewa wanachokuambia. Umewahi kujiuliza wanatengeneza filamu za namna hiyo kwa madhumuni gani? Wanaiandaa dunia kwamba kuna kizazi ambacho watu watakuwa wanaonekana kwa nje kama binadamu. Lakini ndani yao ni mashetani. Na kitu ambacho hawa mashetani waliovaa miili ya binadamu watafanya ni kufanya mapenzi na wanadamu wa kawaida ili kuwabadilishia DNA zao na kisha fana mapenzi na wewe na kukubadilishia DNA yako anakuacha alafu anaenda kwa mwingine ndio maana unaweza kuona wasanii maarufu watu maarufu leo yupo na huyu kesho yupo na huyu alafu unabaki kujiuliza kwa nini wameachana mbona walikuwa wanaenda vizuri mbona walikuwa wanapendezana usipoelewa mambo ya rohoni utajua namna ya kujipanga na mimi nipo hapa kukusaidia kwa sababu nataka uende mbinguni Huyo mtu unayemuona anafanya namna hiyo anazunguka kufanya mapenzi na kila mtu kwa sababu yupo kwenye mission ya kugeuza DNA za watu. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia unaona Mungu aliwakataza wana wa Israel kuoana na watu wa mataifa kwa sababu kulifungua mlango wa DNA za wanadamu kuwa corrupted. Ndio maana Mungu akasema hawezi tena kuchukuliana na wanadamu. Sasa hivi watu wanauza nafsi zao kwa shetani wazi wazi kwa lengo la kupata fedha na umaarufu. Ole wako ufanye mapenzi na mtu ambaye ameuza nafsi yake kwa shetani. Ukifanya naye mapenzi, anakubadilishia DNA yako, halafu anakuvika ushetani wake. Na kwa mujibu wa kitabu cha Henoko, mtu yeyote aliyefanya mapenzi na kubadilishiwa DNA yake na malaika waasi hawezi kusamehewa tena na hawezi kukombolewa tena kwa sababu ile asili ya utu wake imeshabadilishwa na kuwa kitu kingine kwa nje anaonekana kama mtu lakini kwa ndani ni kitu kingine narudia narudia ukifanya mapenzi na mtu aliyeharibiwa DNA yake na malaika waasi unapoteza haki yako ya kusamehewa na Mungu na moja kwa moja unaenda jena kwa sababu tayari unakuwa umeipoteza nafsi yako wanaume ambao mnaona kalamu zenu zimejaa kiasi ambacho ni lazima muandike kila mahali tupo siku za mwisho na dunia imebadilika uzao wa kishetani upo sasa hivi duniani na huwezi kuutambua kwa kuutazama chunga maisha yako kama umeoa au kuolewa acha kuhangaika hangaika 
usije ukakutana na hybrid ukafanya nayo mapenzi ukapotea milele hiyo ndio maana aliyokuwa nayo Yesu aliposema siku za mwisho itakuwa kama siku za nuhu. alafu akaunganisha na jambo la kuoa na kuolewa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe tunaenda pamoja lakini pia Yesu aliposema kama ilivyokuwa siku za nuhu. alikuwa anataka tujue ya kwamba kama vile asili ya umbaji ilivyoharibiwa kwenye kipindi cha nuhu. ndivyo ambavyo asili ya umbaji inaharibiwa kwenye kipindi cha sasa na kitu kinachotumika kuharibu asili ya umbaji ni maendeleo ya teknolojia na hapa nitazungumza habari ya genetic engineering kipindi cha nuhu watu walifana mapenzi na malaika wasi alafu wakazaa watoto ambao wakawa ni majitu makubwa siku hizi teknolojia inatumika kubaka mimea ili kuzalisha matunda makubwa kupita kiasi unaweza kukutana na carrot kubwa kama mkono ukafikiri ni Mungu ndivyo alivyoiumba namna hiyo mhm hapana lakini pia siku hizi teknolojia inaweza kutumika kuzalisha matunda makubwa yasiyokuwa na mbegu ndani kama niembe linakuwa kubwa lakini halina mbegu ndani sasa hivi teknolojia inaweza kutumika kutengeneza kiumbe ambacho nusu ni mtu na nusu ni mnyama na hiki ninachokuambia tayari kinafanika sasa hivi ninapokufundisha kwa mfano kule California Marekani kuna taasisi ya mafunzo ya biolojia inaitwa Salk Institute iliyoanzishwa na Jonas Salk mwaka 1960 na imeanza kutengeneza viungo vya wanadamu kwa kutumia wanyama na wanasema kwamba nia yao ni kuwasaidia wagonjwa ambao wanahitaji organ transplant kwa mfano kama unasumbuliwa na moyo na imegundulika moyo wako hauwezi kufanya kazi tena basi wao wanaweza kukutengenezea moyo mwingine kwa kutumia wanyama hasa nguruwe na kinachofanyika ni kwamba wanachukua stem cells za binadamu alafu wanazipandikiza kwenye embryo ya nguruwe ili kupata chimera yani nusu mtu nusu nguruwe in a lab at the salk institute a scientist sucks human stem cells into a tube another injects them into a pig embryo and at that moment a cross species embryo a chimera both human and pig na nitakueleza vizuri kidogo kuhusu hii chimera lakini nataka nikueleze ujue ni vitu gani wanafanya wakisha pandikiza stem cells za binadamu kwenye embryo ya nguruwe zile seli za binadamu zinaanza kukua kwa maana ya kugrow ndani ya embryo ya nguruwe kwa hiyo vitaendelea kukua na kukua na kukua na matokeo ya mwisho anatokea nguruwe kabisa unayemfahamu lakini moyo wake unakuwa ni moyo wa binadamu baada ya hapo akishafikisha umri unaotakiwa anaweza akavunwa kwa ajili ya matumizi kwa hiyo kama unaumwa na daktari amesema moyo wako hauwezi kufanya kazi tena wanachokifanya wanaenda kuchukua moyo uliopandikizwa ndani ya nguruwe alafu wanakuwekea kwa hiyo unakuwa ni binadamu unayepumua lakini moyo wako umetoka kwa nguruwe. Sasa hiyo ni teknolojia. Lakini unaweza kuona ni kitu kile kile kilichokuwa kikitokea nyakati za Nuhu. Na nilikwahidi kukwambia kuhusu chimera. Nataka nikuelezee kidogo ili upate kuelewa. Kwa tafsiri, hili neno chimera lina maana ya kiumbe aliyetengenezwa kutoka kwenye wanyama tofauti. Tafsiri nyingine ya chimera maana yake ni jitu au monster nusu mnyama nusu mtu kwa mfano unaweza kuona hiyo picha hapo nimekuwekea huyo ni chimera mwili ni wa binadamu lakini sura ni ya mbwa alafu na mabawa ukiangalia na michoro na sanamu kule Misri unaweza kuona wakizionyesha hizi chimera kwa mfano kwenye picha niliyokuwekea hapo unaweza kuona kichwa ni cha mtu lakini mwili ni wa simba Asa swali ni kwamba waliwaza nini kutengeneza sanamu na michoro ya namna hiyo? Ni kwa sababu hivyo viumbe vilikuwepo 
na waliofanya hayo ni malaika waasi na yalitokea kipindi cha Nuhu lakini sasa hivi yanatokea tena na kujirudia tena Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haijaishia hapo sasa hivi wanasayansi wanafanya genetic makeup kubadilisha manyoya ya paka na kumfanya awe anawaka kwa maana ya kuglow kwenye giza nimekuwekea picha hapo unaweza ukamuona huyo paka amefanyiwa genetic makeup kuna vitu vimetolewa kwa jellyfish halafu vikapandikizwa kwa huyo paka na kufanya manyoya yake yawe yanawaka namna hiyo sasa unisikilize huyo paka akizaa watoto atazaa watoto wa aina hiyo hiyo kwa sababu tayari genes zake zimeshabadilishwa na kwenye siku za nuhu wale malaika waasi walifanya jambo hilo hilo na ndio maana Mungu akaangamiza na wanyama kama nilivyokueleza hapo mwanzo na haya mambo yanajirudia 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 na kinachotumika ni teknolojia Biblia inasema kwenye siku za nuhu wanadamu walipofanya mapenzi na malaika waasi wakazaa majitu ambayo yalikuwa ni watu hodari tafsiri ya neno watu hodari maana yake ni binadamu wenye uwezo usio wa kawaida anaitwa superhuman na katika siku zetu unaweza kuona namna ambavyo wanadamu wanatafuta kuwa superhumans ndio maana unasikia kuna wanaume wanajiita superman ndio maana unasikia kuna wanawake wanajiita superwomen lakini ukiangalia hiyo vocabulary imetoka Hollywood na watu wanaona fahari kujiita hivyo bila kujua maana ya kinini katika ulimwengu wa roho watu hodari em sema watu hodari em sema superhumans bwana yesu asifiwe ninaomba unisikilize kwa sababu nataka kuzungumza na wewe kuhusu transhumanism hili neno transhumanism ni neno linaloelezea namna ambavyo teknolojia inaweza kutumika kumboresha mwanadamu to genetically modify and upgrade humans kwa lugha nyingine transhumanist wanaamini kwamba Mungu alikosea kumuumba mwanadamu kwa hiyo wanataka kufanya maboresho ili kutengeneza aina mpya ya binadamu ambaye atakuwa ni wa kisasa zaidi kwa mfano shirika la World Economic Forum wamekuja na kitu anaita human 2.0 kupitia agenda 2030 agenda 2030 na wanasema ifikapo mwaka 2030 wanataka wanadamu wote duniani wawe wameboreshwa genetically modified and upgraded na ndicho wanachokiita human 2.0 na jambo kama hili pia limesemwa na aliyekuwa director of engineering kwenye kampuni ya Google Ray Kurzweil kwamba binadamu wa sasa atakuwa ameboreshwa upgraded ifikapo mwaka 2030. Sasa hivi tuko mwaka gani? 2023. Kwa hiyo tunazungumzia miaka saba kutoka sasa. Hmm? Na wanatumia teknolojia kulifanikisha hilo. Na nataka nikueleze maana yake nini hasa kumboresha mwanadamu na ni kitu gani wanakilenga. Unisikilize vizuri sana itakusaidia. Jambo la kwanza jambo la kwanza wanataka kumfanya mwanadamu awe immortal maana yake kumfanya mwanadamu asife lakini aishi milele kwa wanaosoma biblia wanafahamu ya kwamba Mungu alimfukuza mwanadamu kwenye bustani ya Eden baada ya kufanya dhambi ili asije akachuma tunda la mti wa uzima alafu akaishi milele akiwa na dhambi sasa hivi teknolojia inahakikisha swala la kufa linakuwa ni uamuzi wako sio uamuzi wa Mungu tena ni uamuzi wako na kwa mujibu wa maandiko hii teknolojia itafanikiwa kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo sura ya tisa mstari wa sita maandiko anasema na siku zile wanadamu watatafuta mauti lakini hawataiona kamwe nao watatamani kufa nayo mauti itawakimbia Bwana Yesu asifiwe. Umeona maandiko yanaposema hapa. Na huo ni uthibitisho ya kwamba hii teknolojia itafanikiwa ili kutimiliza wanabii. Si hivyo tu. Lakini pia hii teknolojia 
inalenga kumfanya mtu asizeeke na sasa hivi unaweza ukaona dunia nzima kuna creams zinaitwa anti aging na watu wanazinunua na watu wanazitumia kwa wingi bila kujua fumbo lililopo nyuma yake ni nini kinachotafutwa hapo ni kwamba ile teknolojia inayotumika inaenda kukubadilishia muundo wa DNA yako ili usiweze kuzeeka na hii teknolojia inaitwa biohacking kama wewe ni mtumiaji wa kompyuta au kama ni mtumiaji wa sim utakuwa umewahi kusikia neno hacking hmm? kwa tafsiri ya Kiswahili lina maana ya kudukua kama unatumia mtandao unaweza kuwa umesikia mtu anasema akaunti yake imedukuliwa kwa maana ya kwamba mtu amefoji neno la siri halafu akaingia kwenye akaunti yako na kukuzuia wewe usiweze kuitumia tena au simu yako umeweka password kwa sababu kuna vitu hutaki watu waone halafu anatokea mtu anakuja anafoji password yako halafu anaingia kwenye simu yako anasoma message anafuta anachotaka kufuta anaongeza anachotaka kuongeza hiyo ndiyo maana nyepesi sana ya neno kudukua sasa ina maana pana zaidi ya hiyo lakini najaribu kuzungumza kwa mifano rahisi ili kila mtu aelewe sasa kama vile unavyoweka password kwenye simu yako vile vile ipo siri ya uumbaji wa Mungu ambayo imefichwa ndani ya DNA yako na kinachotokea ni kwamba sasa hivi teknolojia inaweza kudukua hiyo siri na kukubadilishia asili ya utu wako na katika kuthibitisha hilo nataka nikutambulisha kwa mtu anaitwa Yuvo Harari mwandishi wa vitabu na profesa katika idara ya historia ya chuo kikuu cha Hebrew University kilichopo Jerusalem. Huyu ni shoga, ameolewa na mwanaume mwenzake, anajulikana kwa jina la Isaac Yahav. Na nilikwambia kuwa ushoga ni ishara ya kuinuka upya kwa Roman Empire. Ni muhimu ukumbuke hilo kila wakati usisahau. Sasa Yuvo Harari akiwa kwenye mkutano wa World Economic Forum mwaka 2018 aliijulisha dunia kwamba teknolojia ina uwezo wa kumhak mwanadamu aliijulisha dunia kwamba teknolojia ina uwezo wa kumdukua mwanadamu na hiki ndicho alichokisema nimekuwekea hiyo video unaweza ukaiangalia It's important because we've reached the point when we can hack not just computers we can hack human beings and other organisms now what do you need in order to hack a human being you need two things you need a lot of computing power and you need a lot of data especially biometric data humans are now hackable animals you know the, the whole idea that humans have you know this they they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me so whatever i choose whether in the election or whether in the supermarket this is my free will that's over free will that's over that's over bwana yesu asifiwe hapo ndipo teknolojia ilipofika na ninayasema haya mpendwa si kwa lengo la kukutisha lakini nakupenda na nataka uende mbinguni. Amen. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kupitia agenda 2030, wanataka kumfanya mwanadamu awe na nguvu zisizokuwa za kawaida au superpowers. Awe anaweza kufanya mambo ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Na ndio maana kwa miaka mingi sana Hollywood wamekuwa wakitengeneza filamu kama Superman. Lengo lao hasa ni kuiandaa dunia ili iwe tayari kuipokea hii teknolojia. Lakini msingi wake unasimamiwa na shetani. Na ndio maana ukiangalia costume au vazi la Superman, unaona hapa kifuani lina chapa ya nyoka. Sasa, kwa nini waweke chapa ya nyoka? Ni ili kutambua uwepo wa shetani anayewafanya wawe maarufu. Na nayasema mambo haya ili ujue kwamba kilichokuwa kinaonekana ni maigizo 
kinafanyiwa utekelezaji sasa hivi kupitia teknolojia. Jambo la nne, agenda 2030, agenda 2030, human 2.0 wanataka kumfanya mwanadamu awe cyborg kwa maana ya kwamba nusu ni binadamu alafu nusu ni mashine. Na hili linaenda pamoja na kumfanya mwanadamu awe na uwezo mkubwa wa akili uliopitiliza super intelligence. Na hii akili itaboreshwa kwa kutumia artificial intelligence AI. Kwa mfano, Elon Musk amekuja na teknolojia ya kumwezesha mtu aliye paralyzed aweze kutumia simu, aweze kutumia kompyuta kwa kutumia ubongo kwa kutumia brain activity na hii teknolojia inafanyiwa utekelezaji kwa kumfanyia mtu upasuaji wa kichwa halafu wakishafungua fuvu la kichwa wanapandikiza chip kama unavyoiona hapo kwenye video na mwezi wa tano mwaka huu wa 2023 mamlaka ya udhibiti wa chakula na dawa ya kule Marekani the United States Food and Drug Administration FDA walimruhusu Elon Musk kuanza kupandikiza chip kwenye ubongo kwa ajili ya majaribio na kuanzia hapo wagonjwa wataanza kufanyiwa upandikizaji wa hiyo chip na nimekuwekea picha unaweza kuona muonekano wake inavyoonekana lakini kitu ambacho watu hawajui ni kwamba hii teknolojia inapokuwa inatambulishwa kwa mara ya kwanza Inaonekana kama ina lengo zuri la kuokoa maisha lakini maono yao ni kubadilisha uasili wa mtu kumfanya mtu awe hybrid part human part machine na kimsingi kitu ambacho kwa sasa hawakwambii ni kwamba baada ya kuwekewa hiyo chip kwenye ubongo hautakuwa binadamu wa kawaida tena lakini utakuwa umefanyika kuwa cyborg na unapokuwa hivyo maana yake wanaweza kukucontrol kwa kila kitu kinachogusa maisha yako na, na wanasema wana uwezo wa kukopi brain yako na kuiupload kwenye cloud storage kama unatumia simu kama unatumia kompyuta unanielewa nikisema cloud storage na kitu wanachomaanisha wanaposema cloud storage ni kuzim sio mawingu haya ya juu ni kuzim chini ni kinyume chake tunaenda pamoja na kwa miaka mingi sana Dunia imekuwa ikiandaliwa kupokea hii aina ya teknolojia ya kumboresha mwanadamu awe superhuman. Ndio maana ukiangalia filamu ya Terminator The Dark Fate iliyoigizwa na Arnold Schwarzenegger, kuna dada anatumia jina la Grace ambaye kazi yake ni kumuokoa Daniela. Sasa huyu Grace ni binadamu wa kawaida, lakini ndani ya mwili wake amefanyiwa maboresho ya kumfanya awe na nguvu kuliko kawaida awe na kasi kuliko kawaida na awe na uwezo wa kufanya mambo kupita kawaida walichokifanya walimwekea mashine ndani ya mwili wake kwa hiyo ukimwangalia ni binadamu wa kawaida kabisa lakini amekuwa enhanced amekuwa cyborg na nimekuwekea kipande kifupi uangalie uone Nataka nikurudishe mwaka 1991. Mwongozaji wa filamu maarufu James Cameron aliwahi kuongoza filamu ya Terminator The Judgment Day. Na kwenye hiyo filamu mwigizaji Arnold Schwarzenegger aliigiza kama muokoaji akiokoa maisha ya John. Kwa nje alionekana kama binadamu wa kawaida, lakini ndani alikuwa mashine kwa maana ya skeleton ya chuma inayoongozwa kwa kutumia CPU iliyowekwa kichwani. Sasa James Cameron alikuwa ana predict future ya Neuralink 
ambayo kwa sasa hivi sasa Elon Musk anafanya katika uhalisia. Hebu angalia hiki kipande kidogo. Alafu nitaeleza. Rotate the two locking cylinders counterclockwise. Do it. Now open the port cover. Pull to break the seal. Good. Now remove the shock damping assembly. You can now access the CPU. Do you see it? Yes. Hold the CPU by its base tab. Pull. Sasa wakati hizi film zinatengenezwa zilionekana kama ni science fiction mambo yote uliyoyaona kwenye film sasa yanatendeka katika uhalisia na hii ndio inaitwa transhumanism kumtoa binadamu kwenye uhalisia wake na kumfanya awe cyborg nusu mtu nusu mashine hiyo ndio siri iliyojificha ndani ya agenda 2030 Agenda 2030 ya World Economic Forum WEF. Na kwa sababu teknolojia imefika hapo, basi ikupe kutambua kwamba Yesu yupo karibu sana kurudi. Yesu yupo karibu sana kurudi. Kwa hiyo na kushauri, jambo la kwanza, usiwe mwepesi kupokea chanjo. Jambo la pili, usiwe mwepesi kutumia bidhaa za anti-aging kama creams, lotion na kadhalika ambazo zimeandikwa anti-aging. Jambo la tatu, kama wewe ni mwanaume, chunga mwili wako. Jambo la nne, kama wewe ni mwanamke, chunga mwili wako. Dunia inarudi mwanzo sura ya sita. Na haya si maneno yangu, si maneno yangu. Ni Yesu aliyasema. Sasa hivi kuna watu unawafollow Instagram na huna maelezo kwa nini hata unawafollow wanafanya uovu wa kila namna lakini unajikuta tu unawafuatilia umeokoka ndio lakini kuna mtu nikisema niangalie page yako Instagram nitakuta unamfollow Beyonce lakini hujui mwenzio alishauza nafsi yake kuzimu nikuulize ni kitu gani hasa ambacho Beyonce anakuinspire wewe ni mafanikio yake ni hela zake unajua zilikotoka akina Rihanna, Akon na wengine wengi siwezi kutaja wote wameshauza nafsi zao kwa shetani. Ni kipi hasa unachojifunza kutoka kwao? Na Tanzania wanaiga ushetani ule ule. Ni wakati wa kubadilika. Ni wakati wa kutubu. Ni wakati wa kugeuka na kujitunza. Yesu anarudi. Nyakati za Nuhu ndizo hizi tunazoishi nazo. Nyakati za Nuhu ndizo hizi tunazoishi nazo. Yesu anarudi. Jiweke tayari. Wala mtu asikudanganye kwamba Yesu harudi leo wala kesho. Nakwambia haya kwa sababu nakupenda. Nakwambia haya kwa sababu sitaki upotee. Yesu anarudi. Nimezungumza kwa kirefu leo. Natumaini umeelewa Yesu alikuwa na maana gani aliposema siku za kurudi kwake dunia itakuwa inaenenda kama siku za nuhu sasa uamuzi ni wa kwako mpendwa uamuzi ni wa kwako uendelee kuishi na kuikumbatia dhambi au uamue kugeuka na kumfuata Yesu lakini mimi nakushauri mfuate Yesu mfuate Yesu atakuokoa na kukupeleka mbinguni ili neno ulilolisikia siku ya leo Mungu atakudai ni heri usingejua ni heri lakini ukiyajua haya ni heri wewe ukiyatenda. 
kwa sababu waliyepewa vingi atadaiwa vingi. Mimi nimetimiza wajibu wangu mbele za Bwana. Nizamu yako sasa kutimiza wajibu wako. Amua kugeuka na kumfuata Yesu. Tumekaribia kwenda nyumbani. Usikubali kubaki. Nimekwambia unabii wa shimo la kuzimu kufunguliwa. Tayari umetokea na shimo linafunguliwa. Vitu vitakavyotoka humo ndani ni heri kwako uwe haupo. Lakini kama ukikosa kunyakuliwa, kama Yesu akirudi na wewe ukabaki nyuma, hapata kuwa na mahali pa kujificha mpendwa. Hebu fikiri tu peke yako. Huyu Mungu aliwaza nini? Akaona kwamba hawa malaika ni waovu kuliko mapepo na majini tuliyoyazoea. Akaamua kuwafungia. Imagine wanafunguliwa sasa. Ni bora uondoke pamoja nasi mpendwa ili kama wana mpango wa kutafunana, watafunane wenyewe. Lakini mimi na wewe tumlaki Yesu pale mawinguni. Wapendwa na wanangu katika Kristo Yesu mlioko kote duniani kwenye nchi mbalimbali. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Inawezekana ukawa hujui kutafsiri maandiko, lakini unaangalia filamu pamoja na kwamba Hollywood ni waabudu shetani, lakini wanayaeleza mambo haya yote kwenye filamu wanazozitengeneza ambazo wewe unatoa pesa na kununua. Kwa hiyo hautaweza kusema kwamba hukuonywa mapema. Hautaweza kusema kwamba hukuhubiriwa. Biblia husomi, sawa. Lakini hata Hollywood wamekuonya. Okay. Inawezekana wewe huangalia filamu za Hollywood lakini unaangalia katuni. Nataka nikwambie kwamba hata katuni ya The Simpson imekuonya kwamba Yesu anarudi. Na nataka nikuoneshe hiyo video ambayo inamuonyesha mume wa mtu anamsaliti mke wake akiwa kwenye gari. Ghafla parapanda ikalia. Bahati nzuri driver ameokoka akanyakuliwa. Zikabaki nguo tu kwenye uskani. Yeye na mchepuko wakabaki nataka ni kuonyesha hicho kipande ukione leave your body Seymour leave your body left below Ooh, a he is risen production rapture <laughs> Oh, Mr. Thompson, what if your wife finds out? It's modern times. Everyone's doing it. Where did my Christian limo driver go? My pious husband is missing. The baby I chose to have baptized is gone. Mr. Thompson, what's happening? It's the rapture, Shauna. The rapture. The virtuous have gone to heaven, and the rest of us have been... Left below. <gasps> Left below? Where have I heard that before? It's the title of the movie. <gasps> it's everywhere. We were fools. And because we rejected God, tacitly accepting Satan, we must suffer through the apocalypse. I thought all religions were a path to God. I was wrong. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme hivi. Hakuna mtu narudia tena. Hakuna mtu narudia tena. Hakuna mtu atakayekuwa na kitu cha kujitetea siku ya mwisho. Hakuna mtu atakayesema mimi sikusikia injili ikihubiriwa. Hakuna mtu atakayesema kwamba mimi sikujua. Sasa hivi ukipita mitaani, kipita kwenye barabara, kipita kwenye vituo vya mabasi, utaona watumishi wanahubiri injili hadharani kwa upe Yesu akirudi alafu ukabaki utakumbuka vyote usifanye moyo wako kuwa mgumu kila kitu kipo wazi na kila kitu kinatujulisha ya kwamba Yesu yupo malangoni Yesu anarudi Yesu anarudi nina kushauri usipange kubaki hebu chochea moto wa Yesu ndani yako hebu chochea moto wa maombi ndani yako Jombe imani yako ikae kwenye mstari. Jombe narudia tena kwa mara nyingine. Yesu anarudi. Jiweke tayari. Tumekaribia nyumbani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Kwanza nitaomba kwa ajili ya wale wanaotaka kuokoka. 
Nataka kuomba kwa ajili ya wale ambao wanataka kumwaibisha shetani na kuachana na mambo yake yote na kazi zake zote na kuyatoa maisha yao kwa Yesu. Nataka kuomba kwa wale ambao wanataka majina yao yafutwe kwenye kitabu cha hukumu na yaandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nataka kuomba kwa wale waliokoa wameokoka alafu wakaanguka na kurudi nyuma lakini wanataka kutengeneza na Mungu. Nataka nikupe nafasi. Nataka nikupe nafasi maana madam bado upo hai. Unayo nafasi ya kutubu na kutengeneza. Kwa hiyo itumie hiyo nafasi vizuri kwa kusema ndio kwa Yesu. Na baada ya kuomba kwa wanaookoka tutafanya maombi ya pamoja ya kumuomba Mungu atupe nguvu ya kushinda majaribu ili shetani asipate nafasi ya kutuangusha na tukapoteza nafasi zetu kwenye unyakuo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwanza nataka kuomba kwa ajili yako unayetaka kumpokea Yesu. Fuatisha maombi haya kwa kumaanisha. Sema Mungu Baba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninakuja mbele zako siku hii ya leo mimi ni mwenye dhambi mimi ni mwenye dhambi ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda katika maisha yangu ninaomba unisamehe ninaomba unirehemu ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ini takase sasa katika nafsi yangu roho yangu mwili wangu hisia zangu na maisha yangu yote e bwana yesu ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa roho mtakatifu uwe bwana na mokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote ninaomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa kunisikia. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninayakabidhi maisha yangu mikononi mwako. Ninayakabidhi maisha yangu mikononi mwako. Ninaomba uwe kiongozi wangu. Ninaomba unitie nguvu niweze kusimama na kudumu ndani ya wokovu ili siku ya parapanda na mimi niwepo na nikulaki wewe pale mawinguni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaomba na kushukuru amen amen kama umefanya maombi hayo ninapenda kukutangazia kwamba ndio umeshaokoka tayari kama ulikuwa umerudi nyuma Yesu amekurudisha kundini kwa hiyo uwe na amani bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe sasa tunaingia kwenye maombi ya pamoja kuomba Mungu atutie nguvu ya kushinda majaribu. Watu wengi sana 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 wameanguka na kuacha wokovu kwa sababu ya majaribu. Lakini Mungu anaporuhusu jaribu lije, si mapenzi yake jaribu likuangushe. Na kuna majaribu ambayo yanawinda kukutoa kwenye nafasi yako ya wokovu. Nataka tupate nafasi ya kuomba hapa ili Mungu akupe na uwezo wa kushinda. Yesu alishinda majaribu yote na kwa sababu yupo ndani yetu nataka tumuombe atusaidie na sisi ili tuweze kushinda kama yeye alivyoshinda ili atakaporudi kulinyakuwa kanisa basi tusibaki nyuma Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe fuatisha maombi haya kwa kubaanisha sema Bwana Yesu Bwana Yesu asante kwa neno lako ambalo umenipa kibali na neema ya kulisikia ninaomba toba na rehema kwa jambo lolote unalotazama ndani yangu ambalo halipo sawa sawa na mapenzi yako na neno lako ninaomba toba ninaomba rehema ninaomba toba ninaomba rehema katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninaomba unisamehe mahali popote ambapo majaribu yalinishinda na kunifanya nianguke dhambini ninaomba unisamehe ninaomba unirehemu ninaomba unisamehe ninaomba unirehemu katika jina la Yesu katika jina la Yesu haya tumia maneno ya kinywa chako kumuomba Mungu toba na rehema mahali popote ulipokutana na jaribu 
na likakufanya utende dhambi inawezekana ulikutana na jaribu la asira mtu alikukasirisha na ukamtukana omba Mungu akusamehe kwa hilo mwambie Mungu ninaomba toba na rehema kwa kushindwa kudhibiti hasira yangu kwa namna ambavyo jaribu likanishinda na kunifanya nikutende dhambi ninaomba unisamehe ninaomba unirehemu ninaomba unisamehe ninaomba unirehemu endelea kuomba namna hiyo endelea kuomba tubu kwa maneno ya kinywa chako kama ndiri ya shata la bakori ya sika rapa koroboshi ndiri ya saka endelea kuomba endelea kuomba riko sika tarabashi ndiri ya sata rapa koroboshi ndiri ya tarabakori ya saka inawezekana ulijaribiwa kwenye kutamani na maandiko yanasema kila mtu hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe na shetani akapata nafasi ya kuingia na ukamkosea Mungu inawezekana hiyo tamaa ilikufanya uanguke kwenye uzinzi omba toba na rehema mwambie Mungu ninatubu kwako Mungu ninatubu kwako ninaomba unisamehe kwa kushindwa na tamaa ya mwili wangu ninaomba unisamehe kwa kuanguka kwenye uzinzi ninaomba toba ninaomba rehema ninaomba toba ninaomba rehema ninaomba unisamehe ninaomba unirehem endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba kama ndiri ya shata la bakori ya sika mandere bokori ya shata la bakori ya sata riko toro bokori ya shindiri ya sata la bakosira mandere bokori ya shitiri ya sata la bakori ya saka makoro bosindiri ya shata la bakori ya saka endelea kuomba endelea kuomba Endelea endelea inawezekana uchovu ndio jaribu lako kila ikifika wakati unaotakiwa kusoma Biblia wewe unalala usingizi unasema nitasoma kesho kila ukitaka kuomba unasema nitaomba kesho nimechoka uchovu kwako imekuwa ni jaribu ambalo linakufanya ukae mbali na Mungu na unaona kabisa kwamba hiyo hali inamfanya shetani apate nafasi ya kukutawala zaidi nenda mbele za Mungu kwa kumaanisha Nenda mbele za Mungu kwa kumaanisha. Mwambie Mungu ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu kwa kutokuwa na muda wa kusoma neno lako na kusema na wewe katika maombi. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unipe nafasi nyingine. Ninaomba uniguse tena ili niweze kusimama kwenye neno. Ninaomba uniguse tena ili niweze kusimama kwenye maombi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba Mande rebo shindiri ya sata rabakori ya sika endelea kuomba toba endelea kuomba rehema endelea kuomba toba Endelea kuomba rehema kwa jambo lolote ambalo unajua ni jaribu kwako. Inawezekana jaribu lako ni kusema uongo. Haipiti siku hujasema uongo. Unajitahidi sana kuchunga ulimi wako usidanganye, lakini siku inapoisha unagundua bado kuna watu umewadanganya. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, endelea kuomba, endelea kuomba kama ndere bokori ya shata. Mandere bokori ya sata na bakori ya sika. Mwambie Mungu kwamba kwa kweli mimi nasumbuliwa na uongo. Mimi ni muongo. Kinywa changu hakijui kusema kweli. Mungu ninaomba unisamehe. Mungu ninaomba unirehemu. Mungu ninaomba unihurumie. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Ninaomba toba. Ninaomba rehema. Endelea kuomba kwa kumaanisha. Endelea kuomba kwa kumaanisha. Endelea kuomba kwa kumaanisha kuna kitu Mungu anafanya ndani yako. Endelea, endelea, endelea. Rapa shendere bosika, mandere bokori ya tarabakori ya saka, rimo shindiri ya sata rabakori ya sika, mandere bokori ya siti ya shanda rabakori ya saka. Damu ya Yesu inayonena mema inene rehema kwa ajili ya nafsi yako mahali popote kwenye maisha yako ambapo shetani alijipatia uhalali wa kukuangusha kwa sababu ya majaribu damu ya Yesu inene rehema kwa ajili yako damu ya Yesu inene rehema kwa ajili yako na shetani apoteze uhalali na shetani apoteze uhalali na shetani apoteze uhalali apoteze uhalali kwenye nafsi yako apoteze uhalali kwenye mawazo yako apoteze 
uhalali kwenye nia yako apoteze uhalali kwenye hisia zako katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo mandere bokori ya shatara bakori ya sika mandere bokori ya shatara bakori ya sika endelea 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 Mandere bo sika rabasita rima shendere bo koria sita damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu isindikize maombi yako na kukufungua kwenye hicho kifungo cha jaribu linalokutesa na kukuinda damu ya Yesu damu ya Yesu ikufungue kwenye uteka wa majaribu damu ya Yesu damu ya Yesu ikupiganie kwenye hayo majaribu yapoteze mamlaka ya kukuangusha yapoteze mamlaka ya kukukwamisha katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu endelea kuomba endelea kuomba ukiona umeshaomba rehema vya kutosha anza kumwita Roho Mtakatifu ili akutie nguvu ya kushinda majaribu yanayokuangusha mara kwa mara mandere bokori ya shata rapa karabashindi ya sata rabakori ya ndira riko kokondi ya sita rabakokora mwambie Mungu ninaomba unitie nguvu nguvu niweze kushinda jaribu la kusema uongo naomba unitie nguvu ya kushinda jaribu la tamaa naomba unitie nguvu ya kushinda jaribu la asira endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba huku unataja aina ya jaribu linalokutesa kama ndiri ya shatara bakori ya sika rima shindi ya tara bakori ya satara bakori ya ndira wengine majaribu yenu ni watoto wenu wamekuwa na tabia mbaya na hawasikii wengine majaribu yenu ni ndoa zenu zimekuwa mwiba kiasi ambacho na shindo kumtafakari Mungu mwambie Mungu akutie nguvu ili uweze kusimama juu ya hilo jaribu msi Mungu akutie nguvu ili hilo jaribu lisikushinde lakini wewe ndio usimame kama mshindi kama ndiri ya shatara bakori ya saka rika tarabashindi ya satara bakori ya sika endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba na mimi na kusindikiza na mimi na kusindikiza endelea kuomba usinyamaze 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 kama ndere bokori ya shatara bakori ya sika mandere bokori ya shatara bakori ya sandara bakori ya sita katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo Mungu ulie hai Mungu ulie hai naachilia upako wa roho wako mtakatifu naachilia upako wa roho wako mtakatifu ukae juu ya watoto wako ushuke juu ya watoto wako katika jina na la Yesu mahali popote pale walipo wanaohitaji nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu katika jina la Yesu upako wa Roho Mtakatifu ushuke juu yako ushuke juu yako ushuke juu yako ushuke juu yako katika jina la Yesu katika jina la Yesu pokea kwa jina la Yesu wa Nazareth ale hai pokea kwa jina la Yesu 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 roho mtakatifu akujaze nguvu zake akujaze nguvu zake akujaze nguvu zake ili uweze kusimama na kulishinda hilo jaribu kama ndiri ya shatara bakori ya saka kama ndiri ya shatara bakori ya saka hilo jaribu linalowinda nafsi yako hilo jaribu linalowinda roho yako lipoteze mamlaka lipoteze mamlaka yake Lipo teze uweza wake katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu kila mtego uliowekewa na nguvu za giza wa kukuangusha ili utumbukie kwenye hilo jaribu linalokutesa mara kwa mara katika jina la Yesu ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu upite katika ulimwengu wa kwa roho hiyo mitego iliyowekwa iteketee sasa kwa moto wa Roho Mtakatifu iteketee kwa moto wa Roho Mtakatifu iteketee kwa moto wa Roho Mtakatifu iteketee kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu nguvu za giza roho zote za kuzim roho zote za mapepo na majini katika jina la Yesu toka achia nafsi yake kwa damu ya Yesu toka achia nafsi yake kwa damu ya Yesu toka achia nafsi yake kwa damu ya Yesu pepo wachafu pepo wachafu achia nafsi yake kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu 
kutoka kwa jina la Yesu umeweka tanzi kwenye nafsi yake awe anaanguka mara kwa mara kwenye hilo jaribu katika jina la Yesu Kristo toka achia kwa damu ya Yesu ninafuta ninafuta utawala wako ninaangusha ufalme wako toka achia kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu umekamata hisia zake katika jina la Yesu Kristo unatumia hisia zake kama njia ya kumfanya anguke dhambini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu moto wa Roho Mtakatifu moto wa Roho Mtakatifu moto wa Roho Mtakatifu uingie kwenye hisia zako katika jina la Yesu hayo makao ya nguvu za giza hayo makao ya pepo wa chafu wanaokaa kwenye hisia zako na kukufanya uanguke mara kwa mara kwa jina la Yesu Kristo ninaachilia moto ninaachilia moto ninaachilia moto ninaachilia moto nguvu za giza toka achia nafsi yake toka achia nafsi yake toka achia nafsi yake toka achia hizo hisia kwa damu ya Yesu Kristo unavuruga hisia zake mara kwa mara achia 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 kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu achia nafsi yake kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo mandere boshika raba sita rima sanda raba koria sata endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba nguvu za giza umekaa kwenye hasira unampa hasira mara kwa mara na hizo hasira zinamfanya naingia kwenye matatizo katika jina la Yesu pepo la hasira toka achia kifua chake achia kifua chake unamfanya anashindwa kupomoa hasira zikimpanda unamfanya anasikia kukabwa hasira zikimpanda ninaachilia damu ya Yesu ninaachilia damu ya Yesu ipite na moto wake ipite na moto wake ipite na moto wake toka pepo achia nafsi yake toka achia kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu umeweka maneno machafu kwenye kinywa chake katika jina la Yesu na kumfanya awe anatukana tukana kila saa kikasirika kwa jina la Yesu toka achia ulimi wake toka kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu Kristo toka achia achia haraka achia ulimi wake kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu toka achia toka 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 achia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth umekamata mdomo wake awe anazungumza uongo mara kwa mara hata akitubu bado anaendelea kuzungumza uongo pepo la uongo toka achia kinywa chake toka kwa jina la Yesu toka kwa jina la Yesu toka achia kwa damu ya Yesu achia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth kwa damu ya Yesu Kristo toka achia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu pepo la uzinzi pepo la uzinzi unamfanya anaanguka mara kwa mara kwenye uzinzi unatumia tamaa za mwili wake kumwangusha kwenye hilo jaribu katika jina la Yesu Kristo ninabatilisha mkataba wako kwenye nafsi yake ninabatilisha hilo wagano kwenye nafsi yake katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu achia nafsi zake achia hisia zake achia mwili wake toka kwa jina la Yesu toka yes toka achia kwa damu ya Yesu toka achia kwa damu ya Yesu Kristo toka achia kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo achia 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 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth kwa damu ya Yesu Kristo toka achia kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ali hai kama ndiri ya shatara bakori ya sata mandere bokori ya shatara bakori ya sika kama ndere bokori ya shatara bakori ya sika mindiri ya shatara bakori ya sika endelea kuomba huku unakemea hilo jambo ambalo unajua kila wakati unaanguka kama ndara bakori ya shatara bakori ya sita mandere bokori ya sita damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu
Yesu damu ya Yesu ipite ndani ya nafsi yako ipite ndani ya nafsi yako nafsi yako ifunguke nafsi yako ifunguke katika jina la Yesu mahali popote nafsi yako ilipowekewa tanzi katika ulimwengu wa roho ninaachilia upanga wa Roho Mtakatifu upite upanga 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 wa Roho Mtakatifu unaokata kuwili upite kwenye nafsi yako ayo matanzi ya katike ayo matanzi ya katike hiyo minyororo ivunjike kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai ninaachilia tetemeko katika ulimwengu wa roho lipite na kutikisa hizo ngome zinazokuweka hostage katika ulimwengu wa giza katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo hizo ngome za kuzimu zikuachie hizo ngome za mapepo na majini zikuachie 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 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai kama ndiri ya shatara bakori ya sika mandere bokori ya shatara bakori ya saka kama ndiri ya shatara bakori ya sika katika jina la Yesu katika jina la Yesu roho ya utumwa inayokufunga kwenye hilo jaribu inayokutumikisha kwenye hilo jaribu ninaibatilisha sasa katika ulimwengu wa roho ninaitangua sasa katika ulimwengu wa roho ninatengua na misizi yake ninatengua na misingi yake ninatengua na kanuni zake katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu ninaamuru ikuachie ninaamuru ikuachie ninaamuru ikuachie ninaamuru ikuachie ninaamuru ikuachie 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 kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo roho ya utumwa kwenye asira ikuachie haraka ikuachie 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 roho ya utumwa kwenye uzinzi ikuachie ikuachie roho ya utumwa kwenye hasira ikuachie ikuachie roho ya utumwa kusema uongo ikuachie sasa ikuachie sasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kama ndiri ya shatara bakori ya sita mandiri ya shatara bakori ya saka tabia mbaya zinazo kuangusha mara kwa mara nina muru zikuachie nina muru zikuachie nina muru zikuachie 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 kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai kama ndiri ya shatara bakori ya sika mandere bokori ya shatara bakori ya saka katika china la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai kama ndere bokori ya shatara basika o robo sindiri ya shatara bakori ya saya sante Yesu kwa uaminifu wako kama ndere bokori ya shatara bakori ya sika katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu